अच्छा और कोई जोन आसले हम शुरू करते पारी अच्छा शकुल के आमंत्रुन जाना छी आज केर लाइव मेटर सेशन है आज के लाइव मेटर सेशन टी जेटी जेटी उद्देश्य करे नया होच्छे शेटी होच्छे आठारो तो मो डीसीएल इंटर स्कूल डिबेट टूर्नामेंट 2018 जेटा डीसीएल डीसीएल एर पोचीज बच्छर पूर्ती एक टी अंशो आमी एट्टीन्थ डीसीएल इंटर स्कूल डिबेट टूर्नामेंट एर एक जोन डिपुटी चीफ एडजुटिकेटर शे टूर्नामेंट ए डीसीएल थे के एरोकोम बेश कोई टी मैटर सेशन बाय बेश कोई टी लाइव सेशन के फैसिलिटेट करा होते हैं ये वो ना मैं शेरोकोम एक टी आई शेरोकोम एक टी सेशन नहीं आज के अपना अपना देश में पुस्तित हुए थे तो आमी किफायत अल्फेसम आमी मोतीजील गवर्नमेंट बॉयज स्कूल डिबेटिंग अर्थनीति विभाग के पोर्ची एवं आमी ग्रुप ऑफ डिबेटर्स ग्रुप ऑफ डिबेटर्स से हुए वर्तमान में बीतोर पोर्ची तो आमी आज के जे विषय टीने आपना दर्शन में कथा बोलूँ वा जे सेशन टी आपना दर्शन में निभो शेटी होती है की भावे बीतोर के मैटर एक व्यवहार करूँ और था की भावे बीतोर के मैटर व्यवहार करू� अमरा सेशन टी पूरी पूर्ण हो भेजूं गुट्टे बार बो दर्ज जोन हुए छे आरो कोई जोन हो अमरा किचु खाना पिक्का कुरी डीसीएल का अनेक धुन्ना बाद एरो को में त्याग जोन फैसिलिटेट करार जोन हो डीसीएल एर ऑर्गेनाइजर अनेक इंथुसियस्टिक एंड तादेर प्रोयास एवं आग्रहित कारण है एरो को एक त्याग जोन संभव होते हैं, जेटा अनेक कमेंडेबल कारण होते हैं, बांग्ला भी तोर के ये रोकों लाइव मैटर सेशन में अनेक गुरुत्व रहे चाहे क्या ना शवारी शिक्षा राग्रो होता के, किंतु शवाई शिक्षा शेही अपॉर्चुनिटी का सबसे में पायना, तो नियमित ये रोकों मैटर सेशन आयोजन करा, ये टा कंटिन्यू हॉट आश्ले � अच्छा ठीक है सामने खून आमदर आलोचना शुरू करते पड़ी की भावे बीतोर के मैटर के व्यवहार करूँ बाकी भावे बीतोर के मैटर के ट्रांसलेट करूँ शुरू से जी प्रश्नों टी आमदर मुने चला शेष शेष अच्छे मैटर की मतलब मैटर बोलते हैं हम राशि की पूछी तो तब पौधा तू बिगने भाषा मैटर बोलते हैं हम � बस्तु बोझना है जेटर बास्तव जीवने जेटर उस तित्तो रहे चहे और तब जी कोनो धरने बास्तव घटना शेटा इतिहास होते पारे शेटा शाम्प्रोतिक समय कोनो घटना होते पारे किंगबा शेटा कोनो धरने स्टैटिस्टिक्स होते पारे बास्तवे हुए चहे बा माने आमादेर फिजिकल वर्ल्ड हुए चहे एरोकुम जी कोनो घटना की होच्छे अमरा मैटर बोले थकी अखन बीतोर के मैटर के नो गुरुत्वपूर्ण एक आरोप होच्छे बीतोर के विषय ही होच्छे आमदे समाजे राशि पशे जी कोनो समस्या नहीं है जब उन बीतोर के एक मोशन दाव है एक समस्या के चिन्नी तो करे एक मोशन दाव है एंड दूसरी दाल बीतोर को करे बाचाकी दाल बीतोर को करे शेही समस्या समाधने इतिहासे की हुए छे बाब वर्तमान समय शाम्प्रोतिक समय कोने की इशू थे की होते छे ए जिन्हें गुली जो दी अपनी ना जाने बाब ए बिषय गुली जो दी अपने भीतर के व्यवहार करते ना पारें ताहले गुनों को तो दिखते के अपना भीतर केर मांटी अनेक खराब होए तो आम्रा भीतर की इधर सब समय इनकारे छोड़ी � उल्लेख करा चुका हूँ। तो अनेक बीतर की की अनेक बीतर की के लिए ये रुकम समस्या है जब तारा है तो अनेक घटना जाने ना जब कुने किशु ते बीतर को होते हैं शे किशु ने कुनो बीतर की के कुनो आइडिया नहीं ये रुकम अनेक बार है एमोन है जब अनेक अनेक बेशी बिशाटी ने अनेक किशु जाने किंतु बीतर के शे गुले � एक पौर्यामा देखा बो जे 
বিভিন্ন ধরনের মোশনে যেমন ফেমিনিজমের মোশনে বা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মোশনে বা অর্থনীতির মোশনে বা রাজনীতির মোশনে কিভাবে ম্যাটার ব্যবহার করতে হয় তারপর আমরা দেখাবো যে কিভাবে ম্যাটার আপনি সংগ্রহ করতে পারেন অর্থাৎ আপনি একজন বিতর্কিক হিসেবে হচ্ছে আপনি যখন বিতর্ক ক্যারিয়ারে আপনি কিভাবে পড়ালেখা করলে আপনি অনেক বেশি ম্যাটার জানতে পারবেন কিভাবে পড়ালেখা করলে আপনি সকল বিষয়ে বেসিক মিনিমাম যে জ্ঞানটি রয়েছে সেই জ্ঞানটি অর্জন করতে পারবেন সেটি নিয়ে আমরা কিছুক্ষণ আলোচনা করব তারপরে আপনার যে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে এই পুরো সেশন সম্পর্কে বা আপনাদের মনে যে ধরনের কোয়েশ্চেন থাকতে পারে সেটি আমাকে করতে পারেন আমি আপনাদের কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার দেওয়ার যথাযথভাবে চেষ্টা করব আগেই বলে নিচ্ছি আমি যেভাবে বিতর্কে ম্যাটারকে ব্যবহার করি বা আমি বিতর্কে যেভাবে ম্যাটারকে দেখি অন্য সবাই সেভাবে বিটার বিতর্কে ম্যাটারে ব্যবহার নাও করতে পারে অন্য সবাই বিতর্কে ম্যাটারকে সেই চোখ থেকে নাও দেখতে পারে তো এটা অনেকটা একটা ইন্টারেক্টিভ সাজেশন সেশনের মতো যেখানে হচ্ছে আমি আপনাদেরকে আমার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে বিতর্কের এই আঙ্গিকটা তুলে ধরব আচ্ছা ঠিক আছে এখন আমরা শুরু করি যে বিতর্কে হচ্ছে ম্যাটার কিভাবে ব্যবহার করতে হয় বা বিতর্কে ম্যাটার নিয়ে কিভাবে চিন্তা করতে হয় ধরুন একটি মোশন দেওয়া হয়েছে যে এই সংসদ মনে করে এই সংসদ মনে করে যে এমন একটি রাষ্ট্র যেই রাষ্ট্রে মানবতা বিরোধী অপরাধ হয় সেখানে সামরিক হস্তক্ষেপ এই সংসদ সমর্থন করে যেমন একটি মোশন মোশনটি হচ্ছে যে এই সংসদ মানবতা বিরোধী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বা মানবতা বিরোধী সরকারের বিরুদ্ধে সামরিক হস্তক্ষেপ সমর্থন করে এরকম একটি মোশন যদি আপনাকে দেওয়া হয় এই মোশনে একটি বিষয় পরিষ্কার যে একটি দেশ রয়েছে যেই দেশে হচ্ছে যে দেশের সরকার হচ্ছে মানবতা বিরোধী অপরাধ সংগঠিত করছে তো এরকম একটি রাষ্ট্রে এই সংসদ দাবি করে যে তারা সেখানে সামরিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে সেখানে হচ্ছে তারা এই মানবতা বিরোধী অপরাধটির যেই সমাধান সেটি তারা করতে পারবে তো এই রকম একটি মোশনে ম্যাটারকে কিভাবে আপনি ব্যবহার করবেন প্রথমে এটি এই এই যে মোশনটা এই যে টপিকটা এই টপিকটার কিন্তু অনেক বাস্তব জীবনের উদাহরণ রয়েছে যেমন ধরেন আপনি যদি পৃথিবীর বহু রাষ্ট্রের দিকে তাকান উত্তর কোরিয়ার দিকে তাকান আপনি যদি সিরিয়ার দিকে তাকান আপনি যদি আফ্রিকার অনেকগুলো দেশ রয়েছে আফ্রিকার দেশগুলোর দিকে তাকান তাহলে দেখবেন যে আফ্রিকার দেশগুলো উত্তর কোরিয়া বা রাশিয়ার স্ট্যালিনের আমলে এরকম অনেক উদাহরণ রয়েছে যেখানে সরকার প্রত্যক্ষভাবে তার দেশে মানবতা বিরোধী অপরাধের সংগঠন অপরাধ সংগঠিত করেছে যেমন আমাদের বাংলাদেশে উনিশশো একাত্তর সালের সময় তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তান আমাদের বিরুদ্ধে অনেক মানবতা বিরোধী অপরাধ সংগঠিত করেছে তো এই ধরনের সমস্যাগুলো সমাধানের ক্ষেত্রে সেই ঘটনাগুলোকে তুলে আনতে হবে এই বিতর্কগুলো এই বিতর্কগুলোতে ওই ধরনের ওই দেশগুলোর গল্প অনেক অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ যে ওই দেশগুলোতে এই ধরনের সমস্যা সমাধানে কি কোন ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে ধরেন আপনি এই এই মোশনের হচ্ছে সরকারি দলে সরকার সরকারি দলে হচ্ছে আলোচনা করছেন ঠিক আছে আপনি সরকারি দলে রয়েছেন এবং আপনাকে প্রমাণ করতে হবে যে এরকম একটি দেশে আপনার এরকম একটি সরকারকে যদি প্রতিহত করতে হয় তাহলে আপনার সামরিক হস্তক্ষেপ লাগবে অর্থাৎ বহির্বিশ্বের সামরিক হস্তক্ষেপ লাগবে ধরেন ইরাকে মানবতা বিরোধী অপরাধ হচ্ছে তার মানে ইরাক বাদে অন্য কোনো দেশ হচ্ছে ইরাকে সামরিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে হচ্ছে সেই সমাধানটি এই সেই সমস্যাটি সমাধান করবে তো আপনি যদি সরকারি দলে থাকেন তাহলে আপনাকে এই বাস্তব জীবন থেকে এই ধরনের উদাহরণগুলি তুলে আনতে হবে যে অমুক একটি দেশে হচ্ছে এরকম একটি সমস্যা ছিল অমুক একটি গভর্নমেন্ট ছিল যে গভর্নমেন্টে যে গভর্নমেন্টকে উৎখাত করা গেছে বা যে গ যে সরকারকে প্রতিহত করা গিয়েছে সরাসরি সামরিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে যেমন আপনার কাছে এই একদম সহজ একটি উদাহরণ রয়েছে যেটি হচ্ছে বাংলাদেশের ঘটনার দিকে লক্ষ্য করতে পারেন বাংলাদেশের উদাহরণকে লক্ষ্য করতে পারেন যে সাতচল্লিশ থেকে উনিশশো একাত্তর পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তানি সরকার আমাদেরকে নানাভাবে শোষণ বঞ্চনা করেছে আমাদেরকে অর্থনৈতিকভাবে দাবিয়ে রেখেছে কিন্তু উনিশশো সালের সময় তারা একটি জঘন্য একটি একটি জঘন্যতম অপরাধ করেছে সেটি হচ্ছে মানবতা বিরোধী অপরাধ তারা নির্বিচারে আমাদের দেশের নারী শিশু তারপর সিভিলিয়ানদেরকে হত্যা করেছে তো এই সমস্যাটিকে আমরা কিভাবে সমাধান করেছি এই সমস্যাটিকে আমরা কিভাবে প্রতিহত করেছি আমরা পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে সরাসরি যুদ্ধ করেছি বাংলাদেশ সরকার একটি অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়েছে যেই অস্থায়ী সরকার বহির্বিশ্বের সহায়তা নিয়ে একটি সরাসরি সামরিক 
কায়দায় একটি সামরিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে বা সামরিক ইন্টারভেনশনের মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তানকে মোকাবিলা করেছে যেটিতে শুধুমাত্র যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বা বাংলাদেশে বাঙালিদের অস্ত্র বাঙালিদের যুদ্ধের অবদান ছিল ঠিক তাও নয় বহির্বিশ্বতে বহির্বিশ্ব থেকে আমাদের তো সামরিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে আমরা ভারত এবং বাংলাদেশের যৌথ যেই যৌথ বাহিনী দেখতে পেয়েছি যারা পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধ করেছে এই ধরনের যে রিয়েল লাইফ এক্সাম্পলগুলি রয়েছে এই ধরনের যে রিয়েল লাইফ ঘটনাগুলি রয়েছে সেই ঘটনাগুলিকে আপনার এই বিতর্কে ব্যবহার করতে হবে এখন এগুলি আপনি কিভাবে ব্যবহার করবেন সেটি হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় সেটি হচ্ছে একটি ম্যাটারকে দুইভাবে হচ্ছে আপনি ব্যবহার করতে পারেন এক হচ্ছে আপনি আপনার বিতর্ক সাজাবেন কিভাবে বিতর্ক প্রথমে আপনি একটি চরিত্রায়ন করবেন যে এই সব এই বিতর্ক সমস্যাটি কোথায় যে এই সরকারগুলি তাদের দেশের জনগণের উপর অত্যাচার করে জনগণকে নির্বিচারে হত্যা করে নিপীড়ন করে তো এই সমস্যাটি আপনার সমাধান করতে হবে তো এই সমস্যাটি সমাধান করবেন সমাধান করবেন সামরিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে এটি হচ্ছে আপনার বিতর্কের ওভারঅল চরিত্রায়ন তো এই চরিত্রায়নের জন্য আপনাকে তো কিছু যুক্তি দিতে হবে কিছু আর্গুমেন্ট দিতে হবে যে কেন এটি আসলে একটি মানে একটি যৌক্তিক সমাধান যে কেন এটি সবচেয়ে যৌক্তিক এবং সবচেয়ে এফিসিয়েন্ট সমাধান যে কেন আপনার সামরিক হস্তক্ষেপটাই দরকার তো সেই ক্ষেত্রে আপনি এই যুক্তিটা দিতে পারেন যে বহির্বিশ্বের সামরিক হস্তক্ষেপ থাকলে ওই দেশগুলি ওই সরকারগুলিকে সবচেয়ে সহজে প্রতিহত করা যায় কেননা ওই সরকার হচ্ছে তার নিরস্ত্র জনগণের উপর যে অত্যাচার আগ্রাসনটি করে সেই আগ্রাসনের বিপক্ষে কোনো প্রকার পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য ওই সিভিলিয়ানদের হাতে কোনো রকম অস্ত্র থাকে না সেই সিভিলিয়ানদের হাতে কোনো রকম শক্তি বা ক্ষমতা থাকে না যার কারণে তারা ইন মোস্ট কেসেস তারা এই সরকারগুলোর বিরুদ্ধে তেমন কোনো শক্ত আন্দোলন বা শক্ত প্রতিরক্ষা গড়ে তুলতে পারে না কেন তারা না তারা মিটিং মিছিল বা এই ধরনের কোনো রাজনৈতিক পন্থা অবলম্বন করতে গেলে তাদের উপর বুল্ডো যাত্রা চালানো হয় তাদের উপর অস্ত্র চালনা করা হয় তো এই 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 কনফ্লিক্টে বা এই সংঘর্ষে আপনার যেটি দরকার সেটি হচ্ছে অস্ত্র আপনার যেটি দরকার সেটি হচ্ছে সামরিক সক্ষমতা এই যেই সামরিক সক্ষমতাটি ওই নির্দিষ্ট দেশের নাগরিকের কাছে নেই নির্দিষ্ট দেশের সিভিলিয়ানদের কাছে নেই কেননা আর্মি পুলিশ বিডিআর বা এই ধরনের যত ধরনের সামরিক ক্ষমতা রয়েছে সেই সব কিছু ওই অত্যাচারী গভর্নমেন্ট হচ্ছে নিজের কাছে কুক্ষিগত করে রয়েছে এটা হচ্ছে আপনার বিতর্কের একটি যুক্তি যে এটা হচ্ছে একটা আর্গুমেন্ট যে এটা একটা সমস্যা এই সমস্যার এই হচ্ছে প্রতিবন্ধকতা এবং এই প্রতিবন্ধকতার বিপক্ষে এই সমাধানের দিকে এইভাবে যেতে হবে তো আপনি এই যে পুরো একটি কাল্পনিক একটি ব্যাখ্যা দিলে যে এই রাষ্ট্রগুলো দেখতে এরকম হয় যে এখানকার জনগণ অধিকাংশ সময় নিরস্ত্র থাকে তাদের হাতে ক্ষমতা থাকে না অস্ত্র থাকে না এবং সরকার কোনো ধরনের আলোচনা না গিয়ে তাদের উপর অস্ত্র চালনা করে যার কারণে আপনার বাইরের থেকে অস্ত্র দরকার বা সামরিক হস্তক্ষেপটি দরকার তো এই যে পুরো আলোচনা এই পুরো আলোচনাটি ওই ওই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী হয় যখন আপনি একটি বাস্তব ঘটনা দিয়ে একটি বাস্তব উদাহরণ দিয়ে সেটিকে ব্যাক আপ করেন বা সেটিকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যান আপনি যে পুরো এতক্ষণ একটি আলোচনা একটি বিশ্লেষণ করলেন যে এই রাষ্ট্রগুলো দেখতে এমন সমস্যাটা এরকম সমস্যাটার সমাধান এরকম কিন্তু আপনি কোনো বাস্তব উদাহরণ দিলেন না উদাহরণ দিলেন না যে বাস্তব এই জিনিসটি বাস্তবায়ন করা সম্ভব বাস্তব এই সমস্যাটির এই যৌক্তিক সমাধানে পৌঁছানো সম্ভব বা এরকম সম্ভব হয়েছিল এরকম উদাহরণ না দিলে আপনার পুরো বিশ্লেষণটি যাদের কাছে খুব বেশি গুরুত্বহীন হয়ে পড়বে এবং একই সাথে আপনার প্রতিপক্ষ দল আপনাকে এই কথাটি বলতে পারে যে আপনি যে এত কথা বললেন এতক্ষণ কিন্তু আপনি তো কোনো বাস্তব জীবনের উদাহরণ দিলেন না আপনি তো বাস্তবের সাথে মিল রেখে কোনো কথা বলেন না সুতরাং আপনার কথাটি আসলে হাইপোথেটিক্যাল বা কাল্পনিক এগুলি বলে আপনার যে শক্ত যুক্তিটি ছিল সেই যুক্তিটিকে আক্রমণ করার একটি সুযোগ পাবে সো যেই মুমেন্টে বা যেই মুহূর্তে আপনি এই উদাহরণটি আনবেন বা এই উদাহরণগুলি আনবেন ঠিক সেই মুমেন্টে হচ্ছে আপনার আর্গুমেন্টটি অনেক বেশি শক্তিশালী হবে এবং যে বিচারকরা থাকবেন সেই বিচারকরা আপনার ওই পার্টিকুলার আর্গুমেন্টকে অনেক বেশি মার্কিং করবেন এই যে আমি একটু উদাহরণের কথা বললাম এটা হচ্ছে একটি পুরো যুক্তি বলার পরবর্তীতে হচ্ছে উদাহরণটি দেওয়া অর্থাৎ একটি যুক্তি বললেন যুক্তির বিবৃতি দিলেন যুক্তির পুরো প্রসেসটি অর্থাৎ পুরো মেকানিজমটি ব্যাখ্যা করলেন তারপর আপনি এই মেকানিজমটি যে সত্য সেটি প্রমাণ করার জন্য একটি উদাহরণ দিলেন এখন হচ্ছে ম্যাটারকে ব্যবহার করার দ্বিতীয় উপায় সেটি হচ্ছে যে একটি ঘটনা একটি ঘটনাকে ধরে আপনি আপনার যুক্তিগুলো সাজাবেন সেটা হচ্ছে আপনি হাইপোথেটিক্যাল ব্যাখ্যায় না গিয়ে আপনি সরাসরি একটি ঘটনাকে সামনে তুলে আনবেন 
যে বাস্তব জীবনে আমরা এই ঘটনাটি দেখতে পাই যে বাংলাদেশের কথাই বলবেন বা আপনি ইরাকের কথা বলতে পারেন বা অন্য যে কোনো দেশের কথা বলতে পারেন বাস্তব জীবনের ঘটনা বলবেন যে এই দেশে আমরা যে মোশন নিয়ে বিতর্ক করছি সেই মোশনের একদম ঠিক এই ঘটনাটি ঘটেছিল যে এখানে একটি সরকার ছিল যারা তাদের জনগণের উপর অনেক বেশি অত্যাচার করত তারা মাইনরিটি বা ক্ষুদ্র নেতাদিক গোষ্ঠী বা আদিবাসীদের উপর অনেক বেশি অত্যাচার করত যেটার বিপক্ষে আদিবাসী বা বা সিভিলিয়ান জনগণের কোনো ধরনের প্রতিরোধ ছিল না এবং আমরা দেখতে পেয়েছি কিভাবে এই 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 জনগণগুলি কখনোই তাদের বিরুদ্ধে মাথা ছাড়া দিয়ে দাঁড়াতে পারেনি তো তখন গিয়ে আপনি উদা এই পুরো ঘটনাটি ব্যাখ্যা করুন যে এই ঘটনার সমাধান আসলে কিভাবে হয়েছিল কিভাবে বহির্বিশ্বের সামরিক হস্তক্ষেপ পরিস্থিতি দেখতে পেয়েছি এই ধরনের ইতিহাস দেখতে পেয়েছি তার মানে এই সমস্যাগুলোর সমাধানে আমার এই পন্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন হ্যাঁ তো এটা হচ্ছে আপনার এই এক এই দুইভাবে আপনি ম্যাটারকে ব্যবহার করতে পারেন আরেকটি ভাবে আপনি আপনার এই এই আরেকটি ভাবে আপনি আপনার ম্যাটারকে ব্যবহার করতে পারেন সেটি হচ্ছে এটা অপোজিশন থেকে সেটি হচ্ছে তার বিপরীত ঘটনাও রয়েছে যেমন হচ্ছে যেই দেশটি আর্গিউ করতেছে যে সামরিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে হচ্ছে আপনি সমস্যাটি সমাধান করতে পারবেন তো বিরোধী দলীয় নেতা এসে বলবে যে না এভাবে সামরিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে আসলে সমাধানটি করা সম্ভব না এটা জন্য আসলে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ দরকার বা নেগোসিয়েশন দরকার বা আলোচনা দরকার বা অন্য কোনো শান্তিপূর্ণ উপায় সমাধান করা দরকার আপনি যদি এই ধরনের রাষ্ট্রে সামরিক হস্তক্ষেপ করতে যান তাতে হিতে বিপরীত হয় তো এই যে হিতে বিপরীত হয় এই কথাটি তারা প্রমাণ করবে কিভাবে এই কথাটিও তারা প্রমাণ করবে হচ্ছে একটি ম্যাটার বা একটি বাস্তব জীবনের ঘটনা তুলে ধরে সেই বাস্তব জীবনের ঘটনা কি হতে পারে যেমন ধরো আপনি ইরাকের ঘটনা যদি লক্ষ্য করেন ইরাক অপোজিশনের জন্য একটি খুব আদর্শ উদাহরণ হতে পারে যে ইরাকে হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার সমভাবাপন্ন রাষ্ট্রগুলো ইরাকে মানবতা মানবতা বিরোধী অপরাধ হচ্ছে ইরাকে রাসায়নিক অস্ত্র রয়েছে ইরাকে গণতন্ত্র নেই এই ধরনের কথা বলে ইরাকে আক্রমণ করা হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার সাথের অনেকগুলো রাষ্ট্র নিয়ে ইরাকে আক্রমণ করে এবং তারপর আমরা কি দেখতে পেয়েছি সাদ্দাম হোসেনের পতন দেখতে পেয়েছি কিন্তু তারপরে কি সমস্যাটি সমাধান হয়ে গেছে হয়নি ইরাক কিন্তু কখনোই আর সাস্টেনেবল ডেমোক্রেসির দিকে ফিরে যায়নি বা ইরাক কিন্তু কখনোই উন্নত একটি অর্থনীতি তৈরি করতে পারে নি ইরাকে দেখা গেছে দেখা গিয়েছে অনেক তার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ফ্যাকশন দাঁড়িয়ে গিয়েছে যারা ক্ষমতার জন্য লড়াই করছে বিভিন্ন উগ্রপন্থী জঙ্গি গোষ্ঠী দাঁড়িয়ে গেছে যারা ক্ষমতার জন্য লড়াই করছে এর থেকে বুঝতে পারি যে এই ধরনের কান্ট্রিগুলি সাদ্দাম হোসেনের অগণতন্ত্রের সময়ও যেরকম অর্থনৈতিক অর্থনৈতিক সুবিধা পেত সে অর্থনৈতিক সুবিধা বা রাজনৈতিক সুবিধা বা যে রকম স্টেবিলিটি পেত তারা সাদ্দাম হোসেন ক্ষমতা থেকে উৎখাত হওয়ার পরেও তারা তার কিছুই পাচ্ছে না অর্থাৎ তাদের জীবন আরও খারাপ হয়ে গেছে বিভিন্ন ধরনের এথনিক মাইনরিটির জীবন এথনিক মাইনরিটিদের জীবন আরও বেশি ঝুঁকির মধ্যে ঝুঁকির মধ্যে পড়ে গেছে তো এইভাবে দুই পক্ষ থেকে ম্যাটারগুলোকে হচ্ছে আপনি ব্যবহার করতে পারেন তো এটা এটা গেল হচ্ছে ম্যাটার নিয়ে ইন জেনারেল হচ্ছে ডিসকাশন যে কেন ম্যাটার খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং ম্যাটারকে কিভাবে ব্যাখ্যা করা যায় বা বর্ণনা করা যায় খুবই ইম্পর্টেন্ট একটি বিষয় হচ্ছে যে ম্যাটার আপনার বিতর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি অ্যাসেট অর্থাৎ আপনি যদি একটি ম্যাটারকে এটি খুবই কুশাল ম্যাটারকে বা একটি কুশাল উদাহরণকে বা কুশাল ঘটনাকে যদি আপনি ভুল জায়গায় ব্যবহার করেন বা এটি ভুলভাবে ব্যাখ্যা করেন তাহলে সেটা আপনার বিতর্কের জন্য অনেক বেশি ক্ষতিকারক হতে পারে যেমন কি বলছি কিভাবে বলছি সেটা যেমন যে এমন অনেক ঘটনা থাকতে পারে এমন অনেক বিতর্ক থাকতে পারে যেখানে দেখবেন আপনার প্রতিপক্ষ দল যেই কেস নিয়ে কথা বলছে বা যেই আর্গুমেন্টগুলি নিয়ে কথা বলছে তার আর্গুমেন্টের প্রেমিস বা তার আর্গুমেন্টের যত ইম্প্যাক্ট রয়েছে যেগুলি নিয়ে কথা বলছে সেগুলো একটি ঘটনার ব্যাখ্যা দিয়ে আপনি পুরো তাদের বিতর্কটাকে শেষ করে দিতে পারেন বা তাদের পুরো বিতর্কটাকে অনেক বেশি আঘাত করতে পারেন কিন্তু যদি আপনি তা না করে সেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ম্যাটারকে হচ্ছে যদি আপনি একটি সাধারণ উদাহরণ হিসাবে বলে অন্যান্য আলোচনায় চলে যান তাহলে হচ্ছে আপনার সেই ম্যাটারটি বা আপনার সেই উদাহরণটি বা আপনার সেই কন্টেন্টটি হাউজে প্রপারলি ভ্যালুড হবে না এবং হাউজে প্রপারলি ভ্যালুড না হলে সেই কন্টেন্টটি আসলে খুব বেশি গুরুত্ব পাবে না আপনার ভিতরকে যে তার যে পসিবিলিটি ছিল সেই পসিবিলিটি অনেক কমে যাবে আমি এখন কিছু 
প্রশ্ন দেখব কারা কি ধরনের প্রশ্ন করেছে কারো যদি কোনো জিজ্ঞাসা থাকে এই বিষয়ে আচ্ছা হ্যাঁ সামিউল আমিন ধ্রুব এটি প্রশ্ন করেছে যে এটা কনটেক্সচুয়ালাইজেশন ক্যারেক্টারাইজেশন হ্যাঁ আর্গুমেন্টের ভিতরে কনটেক্সচুয়ালাইজেশন বা ক্যারেক্টারাইজেশন করা যাবে না এটা আসলে ঠিক না মানে আর্গুমেন্ট আপনি যখন একটা আর্গুমেন্ট দিবেন যে এক্স হলে ওয়াই হয় বা ওয়াই হলে জেড হয় এরকম যখন একটি আর্গুমেন্ট দিবেন এবং পরবর্তী সেটার ইম্প্যাক্ট ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করবেন তখনও আপনি ম্যাটারের ব্যবহার করতে পারেন সেটা তখন আপনি কনটেক্সচুয়ালাইজ করতে পারেন তখন আপনি আপনার আশেপাশের পৃথিবীটা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করতে পারেন সেটাতে আসলে তেমন কোনো দোষ নেই বাট আপনি যখন ম্যাটারকে ব্যাখ্যা করবেন আপনার যুক্তির ব্যাখ্যায় তখন এই ম্যাটারগুলোকে আরও ভালোভাবে চিন্তা করা দরকার যে কীভাবে আপনি কনটেক্সচুয়ালাইজেশনের সাথে ম্যাটারগুলোর ব্যবহার নিশ্চিত করছেন আচ্ছা আরও কিছু প্রশ্ন দেখি আচ্ছা তথ্য উপাত্তকে কুলভাবে ইংলিশে ম্যাটার বললে কি এলিট হওয়া যায় এটা তাসনিম আবেদিন রাজু ভাই বলেছেন অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন তাও এঙ্গেজ করব কারণ হচ্ছে ম্যাটার শব্দটা আমার কাছে ভালোই লেগেছে লাইক ম্যাটার বলতে এমন একটা কিছু বোঝানো হয় যেটা একটা বাস্তবিক অস্তিত্ব রয়েছে তো বিতর্কেও আমি এমন বিষয়ের কথা বলছি যেটার আসলে বাস্তবিক একটি অস্তিত্ব রয়েছে সো ম্যাটার বললে সমস্যা হয় আর এখানে তো আমি আসলে প্রমিত বাংলার চর্চা করতে আসেনি প্রমিত বাংলার চর্চা করতে আসলে আমি সেখানে অবশ্যই তথ্য উপাত্তই বলবো আমি এখানে মানুষকে বোঝানোর জন্য এসেছি সো এটা আসলে তেমন একটা গুরুত্বপূর্ণ না যাই হোক আচ্ছা আরও কি কি প্রশ্ন এসেছে আচ্ছা সৌরদীপ ভাই বলেছে আমার ভয়েস শুনলে ভালো লাগে আপনার ভয়েস শুনলে খুব ভালো লাগে ভাই টেক লাভ আচ্ছা আচ্ছা আমরা আমাদের পরবর্তী আলোচনায় চলে যেতে পারি পরবর্তী আলোচনা মূলত হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের ম্যাটার কিভাবে বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন বিষয় বা বিভিন্ন বিভিন্ন ধরনের মোশনের বিষয় কিভাবে ম্যাটার ব্যাখ্যা করতে হবে বা কি কোন ধরনের বিষয়গুলো আপনার জানতে হবে বিভিন্ন ধরনের বিতর্ক করতে হলে সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো প্রথমে আসলে হচ্ছে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক রিলেটেড যত ম্যাটার রয়েছে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক রিলেটেড যত বিষয় রয়েছে এইখানে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক আমার মনে হয় বিতার্কিকদের এই সমস্যাটি সবচেয়ে প্রকট যে তারা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে অনেকটাই দুর্বল এটার কারণ হচ্ছে তারা আন্তর্জাতিক সম্পর্কে বর্তমান বিশ্বে যে ধরনের ঘটনাগুলি হচ্ছে বা বর্তমান বিশ্বের বা ইতিহাসে বিভিন্ন দেশের সম্পর্ক বিভিন্ন দেশের মধ্যকার যুদ্ধ চুক্তি এই ধরনের বিষয়ে বিতার্কিকরা অনেক সময় ওয়াকিবহ থাকে না সো ওয়াকিবহাল না থাকার কারণে যখন একটি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের একটি বিষয় দেওয়া হয় তখন তারা একদম খুবই প্ল্যাঙ্ক ফেস নিয়ে বসে থাকে তাদের হচ্ছে বলার তেমন কিছু থাকে না সো আন্তর্জাতিক আমার মনে হয় ম্যাটার গ্যাদার করার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে জায়গাটি সেটি হচ্ছে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিতার্কিকদের আশেপাশের পৃথিবীতে কি হচ্ছে আমেরিকা কি করলো ইউরোপীয় ইউনিয়ন কি করলো এই ধরনের বিষয়গুলি জানা থাকা খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখন সে মানে ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন মোশনগুলিকে কীভাবে অ্যাপ্রোচ করতে হয় বা ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন মোশনগুলিতে কোন ধরনের ম্যাটার অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন মোশনগুলি অনেক সময় অনেক নায়ক ভিত্তিক হয় অর্থাৎ এই সংসদ আমেরিকা হিসেবে এই সংসদ ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন হিসেবে এই সংসদ সৌদি আরব হিসেবে এই ধরনের হয় অর্থাৎ একটি রাষ্ট্র একটি দেশ কোনো একটি চরিত্র ধারণ করে বা কোনো একটি সমস্যা মোকাবেলায় একটি রাষ্ট্র দেশ বা একটি গোষ্ঠী বা একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন কোন ধরনের রোল প্লে করতে পারে এই বিষয়গুলি মোস্ট অফ দ্য টাইম ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন মোশনে দেওয়া হয় যেমন হচ্ছে এই সংসদ অ্যাজ ব্রিটেন হচ্ছে ব্রেক্সিটের ধারণা ব্রেক্সিটের সিদ্ধান্তকে পুনর্নিরীক্ষণ করবে বা ব্রেক্সিটের সিদ্ধান্তকে হচ্ছে ওভারটার্ন করবে ধরেন এটা মোশন দেওয়া হলো যে ব্রিটেন হিসাবে আপনি ব্রেক্সিটকে ফ্লিপ করবেন অর্থাৎ আপনি ব্রেক্সিট বাদ দিয়ে দেবেন আপনি আবার ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে যুক্ত হয়ে যাবেন এটা একটা টিপিক্যাল আইআর মোশন তো এই মোশনে আপনার কোন কোন বিষয় জানা থাকতে হবে যে আপনি ব্রিটেন বা আপনি ইউনাইটেড কিংডম তো ইউনাইটেড কিংডম ব্রেক্সিট নিয়ে তাদের ভাবনাগুলো কি ব্রেক্সিট তাদের দেশে কেন প্রয়োজন তারা মনে করেছিল বা ব্রেক্সিট 
হলে তাদের কি হবে ব্রেক্সিট না হলে তাদের কি হবে এই ধরনের তথ্য উপাত্তগুলো আপনার জানা থাকা খুবই জরুরি এবং একই সাথে ব্রিটেনের সাথে ইউরোপীয় ইউনিয়নের যে সম্পর্কগুলো জার্মানির সাথে ব্রিটেনের এই মুহূর্তে কীরকম সম্পর্ক চলছে ফ্রান্সের সাথে ব্রিটেনের এই মুহূর্তে কীরকম সম্পর্ক চলছে ব্রিটেনে এই মুহূর্তে কোন পলিটিক্যাল পার্টি ক্ষমতায় রয়েছে এবং সেই পলিটিক্যাল পার্টির পলিটিক্যাল ফিলোসফিটা কি এবং সেই ফিলোসফি কেন তাদেরকে একটি পার্টিকুলার ডিসিশান নেওয়ার জন্য প্ররোচিত করবে এই ধরনের কিছু তথ্য উপাত্ত আপনার জানা থাকা খুবই 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 জরুরি না হলে আপনি কখনোই এই বিতর্কে দাঁড়িয়ে একটি ডিসিশান মেক করতে পারবেন না যে কেন ব্রিটেনের ব্রেক্সিটে থাকা উচিত বা কেন ব্রিটেনের ব্রেক্সিট থেকে বের হয়ে যাওয়া উচিত তো ইন ইন এ নাটসেল আয়ার মোশনগুলিতে ম্যাক্সিমাম টাইমে কোনো একটি অ্যাক্টর দেওয়া হয় অ্যাক্টরের ভালো মন্দ হবে কি না একটি পার্টিকুলার ডিসিশনে সেই বিষয়টি পর্যালোচনা করা হয় তো এই পর্যালোচনা করার জন্য ওই অ্যাক্টরের ওই পার্টিকুলার সমস্যা বা ওই পার্টিকুলার ইস্যুতে কি কি স্টেক রয়েছে বা কি কি বেনিফিট রয়েছে কি কি হার্ম রয়েছে সেইগুলি আপনার জানতে হবে এখন এগুলি তো আপনি আকাশ থেকে বানায় আনতে পারবেন না আপনি আকাশ থেকে বলতে পারবেন না যে ব্রিটেন যদি ব্রেক্সিট থেকে না ব্রিটেন যদি ব্রেক্সিট থেকে বের হয়ে যায় তাহলে ব্রিটেনের মানুষ ব্রিটেনে গণহারে ক্যান্সার হবে বা ব্রিটেনে ঠাড়া পড়বে এই ধরনের কথা তো আপনি বলতে পারবেন না আকাশ থেকে এই ধরনের কথাগুলি আপনি বলতে পারবেন না ব্রিটেনে একদম বর্তমানে কি হচ্ছে সেই তথ্য উপাত্তগুলো আপনার তুলে এনে এই বিতর্কগুলি করতে হবে রাইট তো আপনার আপনার যদি এরকম একটা মোশন থাকতে পারে যে দিস হাউস অ্যাজ ইউএসএ আপনি হচ্ছে সিরিয়া থেকে বের হয়ে আসবেন বা আপনি হচ্ছে ইরাকিদের হচ্ছে তাদের দেশের ক্ষয়ক্ষতির জন্য কম্পেন্সেশান দিবেন অ্যাজ ইউনাইটেড স্টেট এরকম যদি কোনো মোশন দেওয়া হয় সেই মোশনে আপনার অবশ্যই জানতে হবে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরাকে কি করেছিল বা সিরিয়াতে তারা কি করেছিল যেটার কারণে কি সমস্যা হয়েছিল কি সুবিধা হয়েছিল এবং সেটা কোনো একটি সিদ্ধান্ত নিলে পরবর্তীতে কি সমস্যা হতে পারে কি সমাধান হতে পারে এই ধরনের বিষয়গুলো আপনার জানা থাকা দরকার এবং বিভিন্ন অ্যাক্টরের পার্সপেকটিভে অ্যাক্টরের পার্সপেকটিভ থেকে যে এই অ্যাক্টরগুলোর টার্গেট কি বা এই অ্যাক্টরগুলোর সাইকোলজি কিভাবে কাজ করে এই বিষয়গুলো জানলে আপনি এই বিতর্কগুলি করতে পারবেন সুতরাং আইআর মোশনের জন্য এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এখন আইআর মোশনের নের ম্যাটার গ্যাদার করার জন্য কিছু টিপস প্রথম টিপস হচ্ছে আপনি দুইভাবে মোশন ম্যাটার গ্যাদার করতে পারেন এক হচ্ছে যেটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে সাম্প্রতিক বিষয়ে আপডেটেড থাকা অর্থাৎ সাম্প্রতিক বিষয়ে আপনি কিভাবে আপডেটেড থাকবেন আপনি বাংলাদেশের ঢাকায় বসে আছেন আপনি ম্যাক্সিমাম সময় ফেসবুক চালান তো এই ফেসবুক ইউজ করে আপনি সাম্প্রতিক বিষয়ে অনেক বেশি আপডেটেড থাকতে পারবেন যত ধরনের ইন্টারন্যাশনাল গুরুত্বপূর্ণ মিডিয়াগুলো রয়েছে ইকোনমিস্ট সিএনএন দ্য গার্ডিয়ান আটলান্টিক আল জাজিরা এই ধরনের মিডিয়াগুলোর যে ফেসবুক পেজ রয়েছে যে ওয়েবসাইট রয়েছে সেগুলোতে আপনি সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন সো সাবস্ক্রাইব করে রাখলে বিভিন্ন ইস্যুতে এরা হচ্ছে প্রতিনিয়ত আর্টিকেল পাবলিশ করে যে আর্টিকেলগুলো পড়তে আপনার খুব বেশি সময় লাগবে না এগুলি পড়ার মাধ্যমে আপনি বিভিন্ন ইস্যুতে যেমন ব্রেক্সিট ইস্যুতে থেরেসা মে কী বলছে তার বিপরীতে বরিস জন বরিস জনসন কী বলছে বা লেবার পার্টি কী বলছে এই ধরনের আপডেটগুলি এই ধরনের মিডিয়াতে প্রতিনিয়ত প্রকাশ করা হয় আপনি সেগুলো জেনে জেনে আপনি এই বিষয়গুলোতে আপডেটেড থাকতে পারবেন এবং বুঝতে পারবেন যে কোন অ্যাক্টর আসলে এই এই বিশ্বে আসলে কী চায় কোন অ্যাক্টর এই ইস্যুগুলোতে কোন ধরনের ধারণা পোষণ করে সেটি একটি বিষয় দ্বিতীয় হচ্ছে আপনি যদি ইতিহাস জানতে চান আপনার কোনো পার্টিকুলার ইস্যুতে অনেক বেশি আগ্রহ থাকতে পারে যেমন আমার ব্যক্তিগতভাবে হচ্ছে বিশ্বযুদ্ধ এই বিষয়গুলো নিয়ে আগ্রহ রয়েছে আপনার হয়তো ফ্রেঞ্চ রেভলিউশন নিয়ে অনেক বেশি আগ্রহ থাকতে পারে তা আপনি সেগুলো নিয়ে আপনার যদি সময় থাকে বা আপনার যদি সুযোগ থাকে আপনি সেগুলো নিয়ে বই পড়তে পারেন বিভিন্ন ভালো ভালো বই রয়েছে সবার জন্য সুপাঠ্য এরকম অনেক বই রয়েছে আপনি সেগুলি পড়তে পারেন ওর না হলে আপনি ইউটিউবে অনেক ধরনের এক্সপ্লেনেটরি ভিডিও রয়েছেন সেই ভিডিওগুলো থেকে আইআর মোশনগুলি নিয়ে অনেক বেশি জানতে পারবো আই ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস বিষয়ে অনেক কিছু জানতে পারেন যেটি নিয়ে আমরা আরও পরে কথা বলবো এখন আসি অন্যান্য বিষয় যে ধরেন আপনার ফেমিনিজম ফেমিনিজমের মোশন নিয়ে বিতর্ক করতে হলে আপনার কী জানতে হবে তো রিয়েল লাইফ ঘটনা কী জানতে হবে ফেমিনিজমের মোশনগুলি অধিকাংশ সময় দেখানো হয় যে আমরা নারীদের জন্য নতুন কিছু করব বা ফেমিনিজম এর জন্য নতুন কিছু করব এরকম কোনো একটা মোশন দেওয়া হয় যেটা কোনো একটা কিছু ইমপ্লিমেন্ট করলে ভবিষ্যতে হচ্ছে আপনি সেটার একটা সুফল পাবেন এরকম একটি মোশন দেওয়া হয় ফেমিনিজমে যেমন ধরুন এটি মোশন হতে পারে যে মি টু মুভমেন্টে হচ্ছে আপনি মি টু মুভমেন্ট মি টু মুভমেন্টের 
একটি ধারণাকে সমর্থন করা সে কি কোন ধরনের ধারণা হতে পারে সেটি হচ্ছে আপনি মানুষজনকে বা বিভিন্ন বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গদেরকে অ্যাকিউজ করতেছেন তাদেরকে কোর্টে নিয়ে যাচ্ছেন এই বিষয়টি আমি আপনি একজন ফেমিনিস্ট হচ্ছে অ্যাডভোকেট হয়ে এই জিনিসটা সমর্থন করেন আপনি মনে করেন মিটু মুভমেন্ট ম্যাস পিপলের মুভমেন্ট হওয়া উচিত এখানে শুধুমাত্র এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করা উচিত তো এই মোশনগুলোতে ধরেন এটা একটা হাইপোথেটিক্যাল মোশন মানে হচ্ছে হাইপোথেটিক্যাল মানে হচ্ছে এই মোশনটা পাস হওয়ার পরে হচ্ছে আপনার সোসাইটিতে সেটা কোনো প্রভাব পড়বে আপনার সোসাইটিতে সেটার কোনো ইম্প্যাক্ট পড়বে তো সোসাইটিতে কোন ধরনের ইম্প্যাক্ট পড়তে পারে সেইটা জানার জন্য আপনার পূর্ববর্তীতে মিটু মুভমেন্টে কি কি হয়েছে বা বিশ্বে ফেমিনিস্ট মুভমেন্টগুলিতে কি কি ঘটনা আমরা দেখতে পেয়েছি এই ধরনের ঘটনা আপনার জানতে হবে তো ফেমিনিস্ট মুভমেন্টগুলো ভালো ফেমিনিস্ট মোশনগুলোতে ভালো বিতর্ক করার জন্য আপনার খুবই ভালো হয় যদি আপনি ফেমিনিজম বা ফেমিনিস্ট মুভমেন্টগুলোর ইতিহাস একটু পড়েন যে ফেমিনিস্ট মুভমেন্ট কিন্তু আসলে এই হাল আমলের ইনস্টাগ্রাম মুভমেন্ট না বা এই হাল আমলের ফেসবুক মুভমেন্ট না হ্যাশট্যাগ মুভমেন্ট না ফেমিনিস্ট মুভমেন্টের একটি সুদৃঢ় একটি সুপ্রাচীন ইতিহাস রয়েছে এটি আপনার সেই মিডিয়াবল এজের থেকে আপনার সেই আঠারোশো শতকের সিমন্দা বোবোয়ারের দ্বিতীয় লিঙ্গ পাবলিশ হওয়ার শুরু থেকে বেগম রোকে এদের এরাও কিন্তু ফেমিনিস্ট মুভমেন্টের একটা অংশ অর্থাৎ সমাজে নারী এবং পুরুষের ভেদাভেদ ঘুচিয়ে হতে সবাইকে সবার জন্য একটি ইকুয়াল সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করা ফেমিনিজমের একটি অনেক দিনের একটি গোল অনেক দিনের একটি প্রয়াস তো এই এই ফেমিনিজমকে ভালো মতো বুঝতে হলে আপনার ইতিহাসে ফেমিনিজম নিয়ে যে ধরনের ঘটনাগুলো হয়েছে অর্থাৎ উনিশ ঊনবিংশ শতাব্দীতে বা বিংশ শতাব্দীতে নারীদেরকে কিভাবে দেখা হতো সেই সময় নারীরা তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য কোন ধরনের মুভমেন্টগুলো করেছে কোন ধরনের কাজগুলো করেছে তাদের সাথে কারা সংঘর্ষ করেছে এই ধরনের ঘটনাগুলো আপনার জানা থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যেই ঘটনাগুলি আপনি খুব সহজেই গুগল করলে ইন্টারনেট থেকে এই ইতিহাসগুলি পাবেন সো এই ইতিহাসগুলি যদি আপনি একবার বুঝতে পারেন তো পরবর্তীতে আপনি বর্তমানের মিটু মুভমেন্ট বা যত ধরনের ফেমিনিস্ট মুভমেন্ট রয়েছে সেই বিতর্কগুলি আপনি আরও ভালো রিলেট করতে পারবেন আপনি আরও ভালো বুঝতে পারবেন এবং আপনি আরও ভালো বিতর্কগুলি করতে পারবেন ফেমিনিজমের আমরা কয়েকটা ওয়েভ শুনি ফার্স্ট ওয়েভ সেকেন্ড ওয়েভ থার্ড ওয়েভ এই ওয়েভগুলিও যদি আপনার ভালো মতো বুঝতে হয় তাহলে আপনার পূর্ববর্তী ফেমিনিজমের যে ইতিহাস রয়েছে সেই ইতিহাসগুলি পড়তে হবে কেননা এক একটা ওয়েভের সময় এক একটা গোল ছিল এক একটি এক একটি লক্ষ্য ছিল এবং সেই এক একটি লক্ষ্যে এক এক ধরনের ঘটনা ঘটেছে ঠিক আছে তো এই গেল ফেমিনিস্ট মুভমেন্ট আরও অনেকে প্রশ্ন করছেন ব্যক্তি রিফাত আপ অনেক প্রশ্ন করছে অভিনেতাদের ভিলিফিকেশন নিয়ে আপনার মতামত কি হ্যাঁ অভিনেতাদের ভিলিফিকেশনটি আসলে একটি মোশনের আলোচনার বিষয়বস্তু হতে পারে তো অভিনেতাদের ভিলিফিকেশন নিয়েও যদি আপনার জানতে হয় তাহলে আপনার দেখতে হবে যে সমাজে পূর্ববর্তী সময়ে এই এই অভিনেতাদের এই ধরনের কর্মকাণ্ডকে কিভাবে দেখা হচ্ছে যে অতীত ইতিহাসে পৃথিবীতে কোনো গণ্যমান্য ব্যক্তি এই ধরনের কোনো ঘটনা করেছে কি না এবং করার পর তারা কি সেখানে সেটা থেকে পার পেয়ে গিয়েছে কি না এই ধরনের ইনফরমেশনগুলি জানলে আপনি বিতর্কে সেটা আরও ভালো মতো ব্যবহার রিফাত আপু বলছেন ভাই মহিলাদের কি বাসে সিট দেওয়া উচিত এটা আসলে আই ডোন্ট নো এটা আসলে এটা বিতর্কের বিষয় এটা একটা মোশন হতে পারে বাট এটা ম্যাটার দিয়ে কিভাবে ব্যবহার করা যায় সেটা এই মূর্তি রিলেভেন্ট আরো প্রশ্ন করছে অনেকে তারা আচ্ছা আতিকুর রহমান কঙ্কন একটি ভালো কথা বলেছেন ভাই ডিবেট করার সময় ডিবেটে বেশি এক্সাম্পল দিব না আমার কেস সময় বেশি এক্সাম্পল দিব কোনটা বেশি করবো এটা খুবই চমৎকার একটি এক্সাম্পল আমরা বিতর্কে মানে আমরা একটি ট্র্যাডিশনাল আমাদের জীবনে একটি কথা অনেক বেশি শুনি যে মিথ্যা অনেক প্রকার কিন্তু স্ট্যাটিস্টিক্স হচ্ছে সবচেয়ে চরম মিথ্যা কথা এটা টু সাম এক্সটেন্ট সত্য কেন সত্য এর কারণ হচ্ছে যে বিতর্কিকদের মধ্যে এই প্রবণতা অনেক বেশি দেখা যায় তারা মনে করে যে আমি যদি একটা বিতর্কে অনেক বেশি নাম্বার বলতে পারি যে উগান্ডার জিডিপি এত অমুক দেশের এইচডিআই এর র্যাঙ্কিং অত অমুক দেশের আই ডোন্ট নো রাস্তা এতটা এই ধরনের কথা বলে আমি হয়তো বিতর্কে একটা টেকনিক্যাল অ্যাডভান্টেজ পাবো কিন্তু বিষয়টি ভুল কেন ভুল স্ট্যাটিস্টিক্স আপনাকে কী দেয় স্ট্যাটিস্টিক্স আপনাকে একটা নাম্বার দেয় তো স্ট্যাটিস্টিক্স বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে করা হয় স্ট্যাটিস্টিক্স বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে দেখানো হয় তো আপনি যদি বিতর্কে একের পর এক স্ট্যাটিস্টিক্স ঝাড়তে থাকেন কোনো ধরনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ না করে এবং আপনি এটি এক্সপেক্ট করেন যে স্ট্যাটিস্টিক্স বলার কারণে যা যা আপনাকে বিতর্ক জিতে দেবে তাহলে আপনি ভুল কেন ভুল কেন হচ্ছে যে যিনি যেই ব্যক্তি বিচার কার্যে বসেন সেই ব্যক্তি আসলে স্ট্যাটিস্টিক্স 
সম্পর্কে জানবেন না এটা খুবই স্বাভাবিক স্ট্যাটিস্টিক্সের অ্যাঙ্গেলস তিনি বুঝবেন না এটাও খুবই স্বাভাবিক এবং হচ্ছে যার কারণে আপনি যদি কোনো পার্সপেকটিভ বা কোনো চিন্তা না দিয়ে কোনো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দিয়ে স্ট্যাটিস্টিক্স দেন তিনি আপনার যে সংখ্যা রয়েছেন সেই সংখ্যাটাকে খুব বেশি আমলে নেবেন না সো বিতর্কে এক্সাম্পল দেওয়ার সময় আমরা একের পর এক হচ্ছে এক্সাম্পল স্ট্যাটিস্টিক্স এই বিষয়গুলি ঝাঁকতে থাকি আমার মতে এটি করা কখনোই উচিত না আপনার যদি কোনো একটি যুক্তির পেছনে অনেকগুলি এক্সাম্পল থাকে তাহলে আপনি যুক্তির সাথে এক্সাম্পলটিকে আমি প্রথমে যেভাবে বলেছিলাম মার্চ করতে হবে যে প্রত্যেকটা এক্সাম এক্সাম্পলগুলি ব্যাখ্যা না করে ধরেন আপনার কাছে দশটা এক্সাম্পল রয়েছে সো দশটা এক্সাম্পল ব্যাখ্যা করার আপনার সময় নেই আপনার যুক্তিটা খুবই কুশাল আপনার বিতর্ক জেতার জন্য তো দশটা এক্সাম্পল যদি আপনি একটা না বলে যান কোনো প্রকার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ না দিয়ে সেটা অনেক বেশি ক্ষতিকারক আপনার বিতর্কের জন্য কেননা আপনার যুক্তি হচ্ছে ওই এক্সাম্পলের সাথে কেন সামঞ্জস্যপূর্ণ আপনি এক্সাম্পল দিয়ে বা তথ্যপত্র দিয়ে আসলে কি প্রমাণ করতে চান যে আপনি যেই যুক্তিটা দিচ্ছেন যে হাইপোথিসিসটা দিচ্ছেন সেই হাইপোথিসিসটা ওয়ার্কস ইন রিয়েল ওয়ার্ল্ড যে আপনার হাইপোথিসিসটার বাস্তব জীবনে সেটা কাজ করবে তো সেই বাস্তব জীবনে কাজ করবে এটা বোঝানোর জন্য আপনার অবশ্যই একটি এক্সাম্পল দিয়ে আপনার যুক্তির সাথে রিলেট করতে হবে যুক্তি তে যেই এলিমেন্টগুলো ছিল যুক্তিতে যেই দাবিগুলো ছিল সেগুলো যে সত্য সেটা আপনার সেই এক্সাম্পলের ঘটনা দিয়ে বলতে হবে সুতরাং আপনার কাছে যদি দশটা এক্সাম্পল থাকে এবং যেটা একদম সত্য যে দশটা এক্সাম্পলকে ব্যাখ্যা করার সময় আপনার পাঁচ মিনিট সাত মিনিটের একটি বিতর্কে থাকবে না তো আপনি সেই দশটা এক্সাম্পলের মতো সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ যে এক্সাম্পলগুলি সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ সবচাইতে কাছের যে এক্সাম্পলগুলি সেই কাছের এক্সাম্পলগুলিকে আপনি ব্যবহার করবেন যেমন আমি যে সামরিক মোশনটার কথা বলছি যে এই সংসদ মানবতা বিরোধী সরকারের বিরুদ্ধে সামরিক হস্তক্ষেপ সমর্থন করে এই মোশনে আপনি বাংলাদেশে দাঁড়িয়ে বিতর্ক করছেন আপনার কাছে খুব সহজ উদাহরণ বাংলাদেশের উদাহরণ রয়েছে কিংবা আপনি যদি উপমহাদেশের যদি কোনো একদম আপনার যুক্তির সাথে খাপে খাপে মিলে যায় এরকম কোনো উদাহরণ পান সেগুলোকে আগে ব্যবহার করেন আপনি সেই দশটা উদাহরণ ব্যবহার না করে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি উদাহরণ তিনটি উদাহরণকে খুব ভালো মতো আপনার যুক্তির সাথে রিলেট করেন তাহলে আপনি সেখানে অনেক বেশি হচ্ছে মার্ক পাবেন অনেক বেশি বেনিফিট পাবেন আমি আশা করি আপনার উত্তরটি পেয়ে গিয়েছেন আচ্ছা ডিবেট করার জন্য প্রথমত কি দরকার তারে হাসান প্রশ্ন করেছেন শিখার জন্য কি নিয়ে কাজ করব এই যে আমি আগে বললাম মানে বিতর্ক করার জন্য আপনার আশেপাশের দুনিয়াটাকে জানতে হবে মানে আপনি একটি মোশন দিয়েছে যে এই সংসদ আইসিস দমন করার জন্য সামরিক হস্তক্ষেপ ব্যতীত বা না এই সংসদ ধরেন আইসিস দমন করার জন্য আপনার হচ্ছে বহির্বিশ্বের হস্তক্ষেপ নয় সিরিয়ার হস্তক্ষেপকেই প্রাধান্য দিবে এই ধরনের একটি লেম মোশন এই মোশন কখনো দেওয়া উচিত না তাও এই মোশনও যদি দেয় এখন যদি আপনি এ বিতর্কে আইসিস কাকে বলে যেটা একটা ইসলামিক স্টেট এই জিনিসটাও যদি আপনি না জানেন তাহলে তো আপনি বিতর্কটা করতে পারবেন না সো ডিবেট করার জন্য প্রথমেই আপনার নলেজকে এনরিচ করা দরকার আপনার সাম্প্রতিক দুনিয়াতে সাম্প্রতিক পৃথিবীতে কি কি হচ্ছে এই ঘটনাগুলোকে হচ্ছে ভালো মতো বোঝা দরকার ভালো মতো জানা দরকার তাহলে আপনি বিতর্ক পারবেন তারপর প্র্যাকটিস করতে করতে আপনার বিতর্ক অনেক ভালো হবে দেখি আর কেউ প্রশ্ন করেছে কি না রিফাত আপু প্রশ্ন করেছে বিতর্ক একটি একাডেমিক এক্সারসাইজ আই ডোন নট রেলেভেন্ট আচ্ছা সামিউল আমিন ধ্রুব আটটা কথা বলছে ভাই ক্লাস এইটের সামাজিক শিক্ষা বইটি কি লেজিটিমেট সোর্স অফ ম্যাটার অবশ্যই আমি ক্লাস এইটের সমাজ বই থেকে অনেক ম্যাটার নিছি ক্লাস এইটের সমাজ বইতে ভালো জিনিস পড়ানো হয় সমস্যা নাই তো ওই বই থেকেও যদি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসটা শিখতে পারে সেটাও সে বিতর্কে ব্যবহার করতে পারবে আচ্ছা আ ভালো কথা আপনার যদি যদি ক্লাসটা ভালো লেগে থাকে তাহলে আপনার বন্ধু বান্ধবদের সাথে শেয়ার করতে পারেন বন্ধু বান্ধবদের সাথে যদি অনেক বেশি শেয়ার করেন তাহলে তারা বিতর্কটা শিখতে পারবে ম্যাটার নিয়ে জানতে পারবে সেটা তাদের বিতর্কের জন্য অনেক হেল্পফুল হবে আচ্ছা ঠিক আছে এখন হচ্ছে আমরা আরেকটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে ফিলোসফি বা হাইপোথেটিক্যাল ম্যাটার যে এমন একটা ম্যাটার এমন একটা বিতর্ক দেয়া হলো এমন একটি মোশন দেয়া হলো যে মোশনটা আসলে বাস্তবে এই মুহূর্তে ইমপ্লিমেন্ট করার আমাদের প্রযুক্তি নাই আমাদের টেকনোলজি নাই বা এই মোশনটা আসলে বাস্তবের কোনো 
সংবাদপত্রের ঘটনার সাথে কোনোভাবেই রিলেটেবল না যেটা একদম মানে আমাদের মস্তিষ্ক প্রসূত ফিলোসফি থেকে আমাদের সেই বিতর্কটা করতে হবে তো এই রকম বিতর্কে হচ্ছে কীভাবে ম্যাটারের ব্যবহার করা যায় এই এই ধরনের বিতর্ক চমৎকারভাবে ম্যাটারের ব্যবহার করা যায় আমি একটি উদাহরণ দিয়ে আপনাদেরকে বোঝাই সেই উদাহরণটি হতে পারে যে এই সংসদ মনে করে প্রযুক্তি বিদ্যমান ধরে এই সংসদ মানুষের মস্তিষ্কে এমন একটি চিপ প্রবেশ করাবে যেটি মানুষের মস্তিষ্ক থেকে সকল ধরনের দুঃখ দুর্দশা বেদনা এই অনুভূতিগুলো বাতিল করে দিবে বা রোধ করবে মানে ব্যাপারটা একদম সিম্পল আপনার মাথা যদি একটি চিপ ঢোকানো হয় চিপটা এক্সিস্ট করে না এক্সিস্ট করবে এমন কোনো দাবিও করছি না আপনার মাথায় যদি এরকম চিপ ঢোকানো হয় তাহলে আপনি কোনো ধরনের ব্যথা অনুভব করবেন না কষ্ট অনুভব করবেন না দুঃখ অনুভব করবেন না মানে আপনার জীবন মোটামুটি আনন্দময় হতে পারে না হতে পারে মানে আপনি সুখ বা নির্লিপ্ততা অনুভব করবেন কিন্তু ব্যথা বেদনা দুঃখ এই ধরনের জিনিস অনুভব করবেন না এরকম একটি মোশন আপনাকে দেওয়া হলো আপনি মোশন পেয়ে তো ভাববেন যে এই মোশনে আসলে দুনিয়াদারির কোনো বিষয় নিয়ে কথা হবে না এই মোশনে বাস্তব নিয়ে কোনো কথা হবে না এটা অবাস্তব মোশন আমরা অবাস্তব কাল্পনিক জগতে বিতর্ক করব ভুল এই মোশনেও হচ্ছে আপনি বাস্তব জীবনের উদাহরণগুলোকে কাজে লাগাতে পারবেন ধরেন আপনি এই মোশনের বিপরীত সাইডে অবস্থান করছেন অর্থাৎ আপনি এই মোশনের বিপরীতে যে আপনি আর্গিউ করবেন যে মানুষের মস্তিষ্কে এই ধরনের কোনো চিপ প্রবেশ করানো উচিত না এখন কিভাবে কেন উচিত না আপনি সেখানেও কিন্তু বাস্তব জীবনের ম্যাটার ব্যবহার করতে পারবেন সেটা কিভাবে সেটা হচ্ছে যে আপনি উদাহরণ দিতে পারবেন যে আমরা ইতিহাস থেকে দেখি বিভিন্ন ধরনের সরকার বিভিন্ন ধরনের অথরিটেরিয়ান রেজিম লাইক হিটলার কি করেছিল হিটলার তার সৈন্যদেরকে মিলিটারি ডিসিপ্লিন হিসাবে বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকারক ড্রাগ ব্যবহার করতে উৎসাহিত করায় ঠিক আছে তো ক্ষতিকারক ড্রাগ ব্যবহার করার ফলে যাতে তারা অনেক ভালো যুদ্ধ করতে পারে ঠিক আছে অনেক এফিসিয়েন্টলি যুদ্ধ করতে পারে কিন্তু সমস্যা যেটি হয় তাদের এই ওই ড্রাগুলি ব্যবহার করার কারণে তাদের কি হয়েছিল তারা তাদের ঘুমের চাহিদা কমে গিয়েছিল তাদের খাবার তাদের রেস্ট নেওয়ার যে চাহিদা ফ্যাটিক এই এই ধরনের বিষয়গুলো কমে এসেছিল যাতে তারা অনেক বেশি যুদ্ধ করতে পারে তো এটার করার কারণে তাদের যেই মানবিক বোধটা সে মানবিক বোধও কমে গিয়েছিল অর্থাৎ তারা যদি ঠিকমতো দুঃখ দুর্দশা ফ্যাটি ক্লান্তি এই ধরনের বিষয়গুলো অনুভব না করতে পারে তারা অনেক বেশি রুথলেস হয়ে যেতে পারে বিকজ তারা তখন তাদের সামনে যাদেরকে মারছে তিনি সিভিলিয়ান নাকি যোদ্ধা নাকি শিশু এই 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 বিষয়গুলো তাদের চিন্তা করার যে শক্তি সেই চিন্তা করার শক্তিটা হারিয়ে ফেলেন তারা যার কারণে তারা অন্যান্য যে কোনো সেনাবাহিনীর থেকে অনেক বেশি অ্যাট্রোসিটি মানে অ্যাট্রোসিটি মানে করতে পারবে তারা অনেক বেশি খারাপ কাজ করতে পারবে অনেক বেশি হত্যাযোগ্য করতে পারবে যেটা আমরা আমরা মনে করি যে একটি সোসাইটির জন্য খুবই খারাপ যেটা ইতিহাসের জন্য মানব সভ্যতার জন্য খুবই খারাপ তো আপনি এটা বলতে পারেন যে ইতিহাস ইতিহাসে এই ধরনের ঘটা ঘটনা ঘটেছে যে আর্টিফিশিয়ালি মানুষের মস্তিষ্ক মানুষের চিন্তা ভাবনাকে ফোর্স ফোর্সিবলি অর্থাৎ কোয়ার্স করা হয়েছে জোর করে মানুষের চিন্তা ভাবনাকে কোনো একটি নির্দিষ্ট দিকে চালনা করা হয়েছে যেটার কারণে হিতে বিপরীত হয়েছে মানুষ অনেক বেশি কষ্ট পেয়েছে মানুষের সোসাইটিতে এই এই খারাপ প্রভাব পড়েছে আপনি এটাই বলতে পারেন যে কিভাবে সোসাইটিতে একদম প্রান্তিক সমাজের মানুষ যারা হচ্ছে খেটে খায় শ্রমিক শ্রেণীর মানুষ তাদেরকে অনেকটা আফিম লিগালাইজ করে দেয় বা তাদেরকে হচ্ছে তাদের জীবনের সাথে আফিম খাওয়া গাঁজা খাওয়া বা হচ্ছে এই ধরনের বিষয়গুলো অ্যাসোসিয়েট করার মাধ্যমে তাদেরকে বোঝানো হয় যে তাদেরকে বলা হয় সোসাইটি যে তারা তো আসলে এত স্ট্রেসটা নিতে পারে না সো তাদের তারা ওই এগুলি খেয়েই হচ্ছে তাদের মানসিকতা ধরে রাখে তো এই ধরনের রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল আপনি ব্যবহার করতে পারেন যে ব্যবহার করার কারণে হচ্ছে আপনি আপনার বিতর্ককে আপনার দিকে নিয়ে আসতে পারেন সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে বিষয়টি ফিলোসফিক্যাল ডিবেটগুলোতে ফিলোসফির মোস্ট অফ দ্য ডিবেট কিন্তু এক্সিস্টিং কোনো ফিলোসফিক্যাল ডিবেট থেকে হয় যেমন ধরেন হাজার বছরের একটি ফিলোসফিক্যাল ডিবেট হচ্ছে ট্রলি প্রবলেম ট্রলি প্রবলেমটাকে ট্রলি প্রবলেম হচ্ছে যেটা এই এই হাল আমলে এই পপ কালচারের আমলে দেওয়া দাম মানে হাজার বছর আগে কেউ ট্রলি প্রবলেম বলতো না এটা এই হাজার মানে এটার প্রবলেমের সারমর্ম হচ্ছে একটি ট্রেন চলবে বা একটি ট্রলি চলতে থাকবে দুইটা ট্রলি মানে দুইটা রেল লাইনের মধ্যে একটি ট্রলি চলতে থাকবে তো দুইটা ট্রল দুইটা রেল লাইনে হচ্ছে মানুষকে বেঁধে রাখা হচ্ছে একটিতে পাঁচজন আর একটিতে হচ্ছে দুইজন বা একজন তো আপনার হাতে একটি লিভার দেওয়া হয়েছে আপনি যদি লিভারটি পুল করেন তাহলে হচ্ছে পাঁচজনের রেল লাইন থেকে দুইজনের রেল লাইনে চলে আসবে অন্যথায় পাঁচজন মারা যেত আপনি লিভার প্রেস করার ফলে দুইজন মারা যাবে 
এটা কি ট্রলি প্রবলেম এখন ফিলোসফাররা আর্গিউ করেছে যে আপনার কি এটা করা উচিত কি না কজ হচ্ছে কিছু ফিলোসফার আর্গিউ করেছে করা উচিত না বিকজ হচ্ছে আপনার হাতে কোনো মানুষের জীবন নির্ধারণ করার কোনো অধিকার নেই আরেক ধরনের ফিলোসফাররা বলেছেন যে হ্যাঁ এটা করা উচিত কেননা হচ্ছে ফিলোসফিক্যালি ওইটাই রাইট যেটা লার্জার নাম্বার অফ মানুষদের জন্য হ্যাপিনেস বই নিয়ে আসে এবং এই ক্ষেত্রে হ্যাপিনেস হচ্ছে যদি পাঁচজন মানুষ বেঁচে থাকে বা তিনজন মানুষ বেশি বেঁচে থাকে দুইজনের বদলে তাহলে সেটাই সোসাইটির জন্য লাভ বিকজ আমরা বেশি সংখ্যক মানুষকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবো তো এই ফিলোসফি এই ফিলোসফি নিয়ে হাজার বছর ধরে মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলছে মানুষের মধ্যে তর্ক বিতর্ক চলছে একটিকে বলা হয় ডিওনটোলজি যেটা হচ্ছে আর্গিউ করা যে আপনার লিভার পুল করার দরকার নেই আর একটি হচ্ছে ইউটিলিটারিয়ানিজম বা কনসিকুয়েন্সিয়ালিজম যেটা বলে যে আপনার লিভার পুল করা উচিত এখন কথা হচ্ছে এই ট্রলি প্রবলেমটিকেই হচ্ছে আপনার বিভিন্ন রূপ মানে ম্যাটার দিয়ে বিভিন্ন আঙ্গিকে এই ট্রলি প্রবলেমটিকে মোশন হিসেবে উপস্থাপন করা হয় যেমন আপনার বিভিন্ন মোশনে দেখান ধরেন সুপার হিরো নিয়ে একটি চমৎকার মোশন হয় যেমন ধরেন পানিশার নামে একজন সুপার হিরো রয়েছে যে পানিশার নামে একজন সুপার হিরো যে হচ্ছে সোসাইটিকে বাঁচানোর জন্য ক্রিমিনালদেরকে গুলি করে মেরে ফেলে হ্যাঁ তো এই মোশনে মোশন এইভাবে দেওয়া হয় যে এই সংসদ পানিশারকে সমর্থন করে বা করে না এই মোশনটাও কিন্তু এসেন্সিয়ালি ট্রলি প্রবলেম নিয়ে সেটা হচ্ছে যে সোসাইটিতে লার্জ নাম্বার অফ ইনোসেন্ট পিপলকে হ্যাপি রাখার জন্য বা ইনোসেন্ট পিপলকে সেফ রাখার জন্য আপনি স্বল্প সংখ্যক মানুষের জীবনকে ধ্বংস করবেন কিনা সংস স্বল্প সংখ্যক মানুষকে মেরে ফেলবেন কিনা ঠিক আছে সো এই এই মোশনটি আপনি ট্রলি প্রবলেম দিয়ে অ্যাড্রেস করছেন কিন্তু এই এই মোশনের যে এসেন্স সেই এসেন্সটাও কিন্তু এই ট্রলি প্রবলেম তো এই মোশনগুলি হাই এই ফিলোসফিক্যাল মোশনগুলি যদি আপনার বিতর্ক করতে হয় তাহলে আপনার ফিলোসফি জানাটা খুবই খুবই কাজে দিবে যে আপনি হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের ফিলোসফারদের ঘটনা জানবেন যেমন প্লেটো কি বলেছিল অ্যারিস্টোটল কি বলেছিল জন রলস কি বলেছিল ইউটিনি ইউটিলিটারিয়ানিজমের একজন খুবই অন্যতম প্রবক্তা জন স্টুয়ার্ট মিল কি বলেছিল ডিওনটোলজির অনেক বড় একজন অ্যাডভোকেট ইমানুয়েল কান্ট কি বলেছিল এই ধরনের গল্পগুলো যদি আপনি জানতে পারেন এই ইতিহাসটা ফিলোসফির ইতিহাসটা যদি আপনি জানতে পারেন তাহলে হচ্ছে আপনি এই বিতর্কগুলি সবার আগে ধরতে পারবেন এমন ধরনের ফিলোসফির সহজ বিতর্কগুলি অনেককে দেখা যায় যে মোশন দেওয়ার পর হচ্ছে এই বিতর্কগুলি হচ্ছে তারা ঠিকমতো বুঝতে পারে না বা তাদের মাথায় কন্টেন্ট থাকে না সো তারা যদি পূর্বের ইতিহাস করে বা পূর্বের ঘটনাগুলো সংক্ষেপে জেনেও বিতর্কটি করতে নামে তাহলে তারা অ্যাটলিস্ট জানবে যে কোন ধরনের আর্গুমেন্ট মেক করতে হবে বা কোন ধরনের বিতর্কটা করতে হবে আমি বলছি না যে জন স্টুয়ার্ট মিল বা ইমানুয়েল কান্টের আর্গুমেন্টগুলি হুবহু কপি করে কপি করে দেন আপনার যেটা করতে হবে তাদের ওই আলোচনার ধারণাগুলো আপনার মাথায় নিয়ে আপনার হচ্ছে সেটা বিতর্কে আপনার বিতর্কের মোশন অনুযায়ী সেই বিষয়টাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে আচ্ছা ঠিক আছে আমরা আর একটু দেখি আচ্ছা আমাদের আলোচনা প্রায় শেষ পর্যায়ে রিফাত আবু বলেছে ফ্রয়েড কি ফিলোসফি ডিবেটে আনতে পারবো অবশ্যই আনতে পারবো কেন পারবো না অর্থনীতি জানতে হবে বেসিক অর্থনীতি মানে হচ্ছে সোসাইটিতে বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক অ্যাক্টর রয়েছেন গভর্নমেন্ট রয়েছেন কর্পোরেশন রয়েছেন যেমন একটি মোশন প্রায় দেওয়া হয় যে এই সংসদ অর্থনৈতিকভাবে বিধ্বস্ত একটি শহরকে কর্পোরেশনের হাতে তুলে দিবে তো ধরেন এটা একটা ফেয়ারলি ইকোনমিক্স ডিবেট ঠিক আছে এই মোশনগুলিকে পার্সি করার জন্য আপনার একটি অর্থনীতিতে কর্পোরেশনগুলি কীরকম ব্যবহার করে মানে কীরকম বিহেভ করে বা সরকার কীরকম বিহেভ করে এই ধরনের বিষয়গুলি জানতে হবে আপনার জানতে হবে কর্পোরেশনের প্রফিট মোটিভ একটি সোসাইটির জন্য ভালো না খারাপ তারপর জানতে হবে যে গভর্নমেন্টের শত দুর্নীতি শত প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও কি গভর্নমেন্টের পক্ষে আসলে কোনো ধরনের চেঞ্জ মেক করা পসিবল কি না এই ধরনের বিষয়গুলো আপনার অর্থনীতি বিষয় জানতে হবে সো অর্থনীতির বেশি যত বিষয় রয়েছে সেই বিষয়গুলো অর্থনীতি বলতে অনেকে সবাই অনেক বেশি জীবারিশ মনে করে মনে করে অর্থনীতি মানে হচ্ছে জিডিপি এইচডিআই 
এই ধরনের খুবই কাটখোট্টা বিষয় আসলে বিষয়টি সত্য না অর্থনীতি নিয়ে আপনি প্রচুর নলেজ গ্যাদার করতে পারবেন যদি আপনি অর্থনীতি নিয়ে অনেক বেশি অনেক ম্যাগাজিন রয়েছে যেগুলি ম্যাথ পিপলের জন্য সুখপাঠ্য অনেক লেখা আপনাকে দেয় আপনাকে বোঝায় যে কেন অর্থনীতি মন্দার সময় কি কি করলে সরকার আপনার জনগণের জন্য বেনিফিশিয়াল হবে তো আপনার অর্থনীতি জানতে হলে এই ধরনের ম্যাগাজিন পত্রিকা বা অর্থনীতি সুখপাঠ্য কিছু বই রয়েছে ফ্রি ইকোনমিক্স রয়েছে আন্ডার কভার ইকোনমিক্স রয়েছে এই ধরনের বিষয়গুলি যদি আপনি পড়েন তাহলে আপনি অর্থনীতির ডিমান্ড সাপ্লাই থেকে শুরু করে সব সহজ সহজ বিষয়গুলি বুঝতে পারবেন এবং বুঝতে পারলে আপনি হচ্ছে রিফাত আবু বলছে প্রত্যেক দিন খবরের কাগজ পড়তে হবে আমি লাস্ট তিন বছর ধরে খবরের কাজ পড়ি না ট্রু কেন পড়ি না ইস বিকজ অনেক কষ্ট তো আমি কাউকে বলছি না যে খবরের কাগজ পড়তে হবে কিনে যদি কেউ পড়তে পারে তাহলে খুবই ভালো যেটা হচ্ছে আপনি এই ডে অ্যান্ড এজে এই টেকনোলজি ডে অ্যান্ড এজে হচ্ছে আপনি আপনার টেকনোলজিটিকে ব্যবহার করেন আপনি ফেসবুকে যত টাইম কাটান তার কিছু অংশ এই নিউজ পোর্টালগুলি ঘাটান বাংলাদেশের নিউজ পোর্টাল নিয়ে পড়েন বিদেশের নিউজ পোর্টাল পড়েন ইউটিউবের ছোটোখাটো ভক্স এজে প্লাস এই ধরনের ভিডিওগুলি দেখেন তাহলে আপনি অনেক নলেজ গ্যাদার করতে পারবেন এখন হচ্ছে আমাদের আলোচনা হচ্ছে প্রায় শেষ পর্যায়ে আরও কোনো গুরুত্বপূর্ণ কোয়েশ্চেন যদি থাকে প্রশ্ন আর পাচ্ছি না দেখি আচ্ছা ও আচ্ছা ম্যাটার নিয়ে একটা কথা ম্যাটার যখন আপনারা পড়বেন সে ব্যাপারটা হচ্ছে লাইক ম্যাটারকে হুবহু বা আপনি ধরেন কোনো নিউজ সোর্স থেকে ম্যাটার পড়ছেন তো ম্যাটার দেখছেন তো আপনাকে এটা জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে ওই নিউজ সোর্সটা আসলে কোন ধরনের ম্যাটার পাবলিশ করতে চায় বা ওই নিউজ সোর্সটারও কিছু পার্সোনাল প্রেজুডিস থাকে যেমন ধরেন আমরা প্রায় শুনি লিবারেল মিডিয়া কনজারভেটিভ মিডিয়া এই কথাগুলি দ্বারা কি বোঝানো হয় এই কথাগুলি দ্বারা খুব সহজে বোঝানো হয় যে মিডিয়া আসলে পুরোপুরি নিরপেক্ষ না তারা একটি নিউজকে যেভাবে প্রেজেন্ট করে সেই প্রেজেন্ট করার ফলে তারা একটি মেসেজ দিতে চায় যেমন আপনি যদি ফক্স নিউজ ফলো করেন তাহলে আপনি দেখবেন সেখানে ডোনাল্ড ট্রাম্পের চুল নিয়ে বা এই ধরনের হাবিজাবি জিনিস নিয়ে কথা কম করা হয় ডোনাল্ড ট্রাম্পকে প্রেইস করা হয় কেন করা হয় কারণ হচ্ছে ফ্যাক কেন করা হয় কারণ হচ্ছে যে ফক্স নিউজ ডোনাল্ড ট্রাম্প পন্থী বা রিপাবলিকান পন্থী তারা চায় ডোনাল্ড ট্রাম্পের যাতে এই পৃথিবীতে ভালো হয় ডোনাল্ড ট্রাম্প যাতে সহি সালামতে এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে পারে তার কোনো সমস্যা না হয় এই কারণে ফক্স নিউজ ঘটনাগুলোকে ঠিক ওইভাবে ফ্রেম করে যেমন একটি উদাহরণ দিই যে ধরেন আমেরিকাতে বিভিন্ন ম্যাচ শুটিং হয় তো ম্যাচ শুটিংয়ের ফলে মানে ম্যাচ শুটিং মানে হচ্ছে যে একজন ব্যক্তি হচ্ছে পিস্তল নিয়ে খেলার মাঠ চার্চ কনসার্ট এগুলি দিয়ে যে র্যান্ডম মানুষ মেরে ফেলে ঠিক আছে তো ফক্স নিউজ এবং সিএনএন এই এই ঘটনাটাকে দুইভাবে প্রেজেন্ট করে ফক্স নিউজ বলে যে এই ঘটনাটা আসলে মানুষের হাতে অনেক বেশি পিস্তল রয়েছে এটার সমস্যা না এটা আসলে মানুষের মানসিক সমস্যা সবার হাতে পিস্তল থাকা উচিত মানুষের রাস্তাঘাট থেকে ফুটপাথ থেকে পিস্তল কিনতে পারা উচিত মানে ফিগারেটিভলি না লাইক মানে এই ধরনের অ্যাক্রোচই তারা করতে চায় যে মানুষ যাতে সহজে বন্দুক ক্রয় করতে পারে এটা হচ্ছে রিপাবলিকান এজেন্ডা তো ফক্স নিউজ এটার পক্ষে কথা বলে তো ফক্স নিউজ এই ধরনের ঘটনাগুলোর পরে বলে যে এটা আসলে মানুষের হাতে অনেক পিস্তল এটা সমস্যা না সমস্যা হচ্ছে মানুষের মানসিক সমস্যা তো সিএনএন কি বলে ভক্স কি বলে ভক্স বলে এটা আসলে মানসিক সমস্যা না যে ব্যাটা পাগল সে যে রাস্তার মোড়ে গিয়ে কোনো ধরনের আইডি কার্ড না দেখায় একটা অটোমেটিক মেশিন গান কিনে ফেলতে পারতেছে এটা ওই সমস্যা আপনি যদি মেশিন গান কেনা বন্ধ করে দেন তাহলে হচ্ছে মেশিন গানের বিক্রির উপর আপনি যদি অনেক বেশি কড়াকড়ি আরোপ করেন তাহলে এই ধরনের সমস্যাগুলি শেষ হয়ে যাবে তো দেখলেন এই একটি শুটিংয়ের ঘটনা যেটা কিন্তু একটা রিয়েল লাইফ ইভেন্ট এই ইভেন্টটাকে দুইটা মিডিয়া দুইভাবে প্রেজেন্ট করলো এই যে মিডিয়ার এই বায়াসটি দেখতে পাচ্ছেন তো আপনি যদি ফক্স নিউজকে ফক্স নিউজ কোন আইডিওলজির পারপাস সার্ভ করে এটা যদি না জানেন তাহলে আপনি একটি বিতর্কে আপনি ফক্স নিউজের প্রোপাগান্ডাই বারবার বলতে থাকবেন বা আপনি যদি সিএনএন বা ভক্স পড়ার সময় দেখার সময় আপনি যদি না জানেন যে ওরা আসলে একটু লিবারেলপন্থী ওরা আসলে একটু ডেমোক্রেটপন্থী 
তাহলে আপনি আপনার বিতর্কে ওই ফক্স নিউজ বা সিএনএন বা ভক্সের যে প্রপাগান্ডা তাদের যে টকিং পয়েন্ট সেই টকিং পয়েন্টগুলোকে এস্টাবলিশ করার চিন্তা চেষ্টা করবেন আমি মনে করি বা বিচারকরাও মনে করবেন অবশ্যই যে এই অ্যাপ্রোচটা হার্মফুল কেননা আপনার বিতর্কে আপনার যেটা টেস্ট করা হয় সেটা হচ্ছে পার্সুয়েশান আপনি যেই পয়েন্টে কথা বলছেন সেটা আপনি এনাফ পার্সু করতে পারছেন কিনা কনভিন্সিং হয়েতে যাজকে বোঝাতে পারছেন কিনা সো সুতরাং আপনার যদি সত্যটা বা সবচেয়ে লজিক্যাল কথাটা যাজকে বোঝাতে হয় তাহলে সেটা আপনার নিজের মস্তিষ্ক থেকে যেটা লজিক্যাল মনে হবে আপনার মোশনে যেটাকে লজিক্যাল হিসেবে উপস্থাপন করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে সেই অ্যাঙ্গেল থেকে আপনার কথা বলতে হবে আপনি ফক্স নিউজ বা হক্সের কথা কপি পেস্ট করে বলে দিলে আপনার বিতর্কে হচ্ছে সেটার ইম্প্যাক্ট খুবই কম থাকবে সো বিতর্ক করার সময় বা নিউজ পড়ার সময় এই ধরনের জিনিসগুলি অনেক বেশি মাথায় রাখবেন আপাতত আর প্রশ্ন দেখছি না ও কনজারভেটিভ ম্যাটারে সোর্স চাচ্ছে ধ্রুব ফক্স নিউজ পড়তে পারো দ্য ফেডারেলিস্ট সোসাইটি নামে একটা সোসাইটি আছে ওইটা পড়তে পারো তারপর হচ্ছে আই ডোন অ্যালেক্স জোন্স ফলো করতে পারো যদি তোমার জীবনে বিনোদনের অনেক অভাব থাকে আচ্ছা তো আমার যা যা বলার ছিল আমি মোটামুটি বলে ফেলেছি আর একটা কথা পলিটিক্সের মোশন পার্সি করতে হলে বা পলিটিক্সের মোশন নিয়ে বিতর্ক করতে হলে পলিটিক্স নিয়েও জানতে হবে সেটা হচ্ছে আপনার বিভিন্ন ধরনের পলিটিক্যাল পার্টি কোন ধরনের আইডিওলজি রিপাবলিকান পার্টি এই যে রিপাবলিকান পার্টি যে বন্দুক বিষয়ে এই একটি ধারণা পোষণ করে এটা আমি কীভাবে জানলাম এটা আমি নিউজ টিউজ ফলো করে জানছি এবং বাকি সবাই যারা জানে তারা নিউজ ফলো করে জানে কজ রিপাবলিকান পার্টি সবসময় ফ্রি মার্কেট দাবি করে যে মার্কেটে সরকারের কোনো হস্তক্ষেপ থাকতে পারবে না মার্কেট হবে ফ্রি মার্কেটে যদি কেউ নিউক্লিয়ার বোমাও বেচতে চায় সে বেচতে পারবে যদিও তারা লিটারেলি বলে নাই কথা বা তারা এ ধরনের কথাই বলতে চায় বা ডেমোক্র্যাটরা চায় যে মার্কেটে গভর্নমেন্টের হস্তক্ষেপ থাকবে তারা হচ্ছে ট্যাক্স বসাবে কোন ধরনের প্রোডাক্ট মার্কেটে সেল হবে এই ধরনের বিষয় তারা এই ধরনের বিষয় তারা অনেক বেশি কনসার্ন আচ্ছা হ্যাঁ ইনফোভার্স অনেক জোস দেখো আমিও দেখি ভালো লাগে তারপর রাফি আহমেদ আমার বন্ধু রাফি আহমেদ একটি প্রশ্ন করেছে প্রিন্সিপাল বেস ডিবেটে অল্টারনেটিভ দেওয়ার কি দরকার আছে না থাকলেও দেখালে মেরিট কতটুকু পলিসি ডিবেটে শুধু পলিসিকে ক্রিটিসাইজ করে নিজের স্ট্যান্ড এস্টাবলিশ করা যায় ইমেজিনি কোনো সিচুয়েশন বা কন্টে রাফি একসাথে পাঁচটা প্রশ্ন করছে আচ্ছা আমি আমার স্বল্প বিতর্কের নলেজ থেকে একটু উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করি প্রিন্সিপাল ডিবেটে অল্টারনেটিভ পলিসি দেওয়া দরকার আছে কজ হচ্ছে প্রিন্সিপাল ডিবেটে যদি আপনি অল্টারনেটিভ পলিসি দিতে পারেন সেটা খুবই উপকারী পলিসি ডিবেটে পলিসি ডিবেটে পলিসিকেও ক্রিটিসাইজ করার দরকার আছে নিজে যদি অল্টারনেটিভ দিতে চান দিতে পারেন এটা ক্ষেত্র বিশেষে কোনো কোনো ক্ষেত্রে দরকার হয় কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনেক বেশি দরকার হয় না আচ্ছা টিমমেট সব কিছুতে ল আনতে চাইলে টিমমেটকে বকা দিতে হবে আচ্ছা আর কি এখনই ক্লোজ করে ফেলবো আমাদের সময় শেষ আচ্ছা ঠিক আছে আপাতত ম্যাটার সেশন ক্লোজ আপনারা এই জ্ঞান নিয়ে আজকে ঘুমাতে যাবেন যদি ভালো লাগে ভালো লাগলো না ভালো লাগলো ভালো লাগলো আচ্ছা ডিসিএলকে অত্যন্ত ধন্যবাদ তাদের হসপিটালিটি অনেক চমৎকার ছিল মুগ্ধ করার মতো ছিল পনেরো তারিখ থেকে ডিসিএল ইন্টার স্কুল ডিবেট টুর্নামেন্ট আমি সেখানে ডেপুটি চিফ অ্যাডজুডিকেটার আপনারা যারা বিতর্কিক রয়েছেন তারা তো বিতর্ক করতে আসবেনই খুবই চমৎকার মোশনে খুবই চমৎকার বিতর্ক হবে এবং যারা যারা দেখছেন বিতর্ক জীবনে করেননি করতে চানো না তারাও দেখতে আসতে পারেন টুর্নামেন্ট জর ওয়েলকাম আর যারা বিতর্ক করেন কিন্তু অলসতার জন্য জাজমেন্ট করতে যান না তারা সবাই চলে আসবেন তাদের হস খুব চমৎকার হসপিটালিটির ব্যবস্থা রয়েছে এই বলে হচ্ছে সবাইকে আজকে গুড বাই দিতে চাচ্ছি সো গুড নাইট এভরিওয়ান থ্যাংক ইউ অ্যান্ড হচ্ছে হ্যাপি ডিবেডিং